এরে বিচারক ভাই চিন্তা করিয়া দেখ যদিও এইভাবে বিচার করিয়া যাও এই অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যুবরণ হয়ে যায় তাহলে বলো আল্লাহর দরবারে তুমি কেমন জবাব দিবে কি জবাব তুমি আল্লাহর দরবারে দিবে আমি বুদ্ধি দিলাম ব্রেন দিলাম এই বুদ্ধি ব্রেন দিছি তোর কথা দশজনে বুঝে বুঝানোর মতন ক্ষমতা আমি আল্লাহ দিয়ে দিছি রাস্তা দিয়া কত পাগল ঘুরতেছে কত মানুষ হাউরের মধ্যে কাজ করে তাদের কথা কেউ বুঝে না দশজনকে বুঝানোর ক্ষমতা নাই কিন্তু তোরে আমি বুঝাইবার ক্ষমতা দিছি দেওয়ার পরে তুমি যে অন্যায় বিচার করলা তুমি যে অপরাধীর বিচার করলা ন্যায়টারে অন্যায় আর অন্যায়টারে তুমি ন্যায় দেও ঘুষ কয়ে সে চিন্তা করিয়া দেখো যদিও তুমি অন্যায়টারে ন্যায় বলে রায় দাও চিন্তা করিও না আমি তোমাকে আমার মধ্যে শরিক করে নিয়েছি সবচাইতে বড় বিচারক কে জুড়ে জবাব দেন কে কেমতের মাটির মধ্যে সব চাইতে বিচারক হবেন বড় বিচারক আমার আল্লাহ আল্লাহ হলেন সব চাইতে বড় বিচারক আল্লাহ বলেন আমিও বিচারক তুমিও একজন বিচারক তুমি যদি গ্রামের বিচারক হও তারপরও তুমি একজন বিচারক গোষ্ঠীর বিচারক হলেও তুমি একজন বিচারক ফ্যামিলির বিচারক হলেও তুমি একজন বিচারক তোমার মধ্যে আর আমার মধ্যে বেশি মিল আমি শরিক করে নিয়েছি কারণ আমিও বড় বিচারক তুমিও একজন বড় বিচারক এরে নবীর অম্মতির দল আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে বলেন তুমিও বড় বিচার আমিও বড় বিচারক তুমিও একজন ছোট হলেও বিচারক কিন্তু তুমি যে এই অন্যায়টারে ন্যায় ন্যায়টারে অন্যায় ঘুষকে তুমি ভিন্ন ভিন্ন মধ্যে সমস্যা তুমি বাড়াইতেছ ন্যায় নাই অন্যায় নাই রায় দিয়ে দাও তুমি চিন্তা করো কঠিন কামতের ময়দানে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ বেশি শাস্তি দিবেন যেই ব্যক্তি ঘুষকে ন্যায়টারে অন্যায় করে রায় দিয়েছিল লামু কান পর ঘুরবানা করু ইয়ারে নে দর বদর হাম কুফিরায়ারে নে এসক আশা লস্তে কুচু বরফুরু হরচে জুজ মাসু কি জুমলাসু আরে মুসলমান ইমানদার অতএব যে হারে গু সেই হারে আরেকবার সুদ গ্রামের মধ্যেও সুদের বেশি প্রচলন শহরের মধ্যেও সুদের বেশি প্রচলন আল্লাহ তালা বলেন সুদকে আমি হারাম করে দিয়েছি ও আহাল্লিবা আমি সুদকে হারাম করে দিলাম সুদ হারাম ব্যবসাকে আমি হালাল করে দিয়েছি এমন মানুষ সমাজে অভাব নাই ডাক দিয়া বলে বাই ব্যবসার মতোই তো সুদ সুদে আর ব্যবসায় তো কোনো বেশি ব্যবধান নাই এমন মানুষ আসেনি যেভাবে সুদ ব্যবসা যেইভাবে মুনাফা অর্জিত হয় সুদের মাধ্যমেও মুনাফাই অর্জিত হয় তাহলে ব্যবধান কোথায় আরে ভাই না না ব্যবধান আছে ব্যবধান আছে সুদ হলো একটা জিনিস ব্যবসা হলো আরেকটা জিনিস যদিও ব্যবসায় তোমার মুনাফা অর্জিত হয় সুদে যদি তুমি মুনাফা বলো না না তোমার যে টাকা পরিশ্রম টাকার সঙ্গে পরিশ্রম যখন যুগ হয়ে যায় পরিশ্রম যুগ হলে ওই পরিশ্রমের মাধ্যমে টাকা দিয়া পরিশ্রম যুগ করিয়া যেই পরিশ্রম করলা পরিশ্রমের মাধ্যমে যেই লাভ আসলো ওটাকে মুনাফা বলে আর যেই সুদের মাধ্যমে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে না এমনি টাকা আসে যারা সুদ লাগায় এরা কি পরিশ্রম করে টাকা আনে এরা তো পরিশ্রম করে টাকা আনে না বরং এদের মধ্যে পরিশ্রম নাই এদের ব্যবসার মধ্যে কি জীবনে কোনোদিন লস আসে নি সুদের ব্যবসায় কি লস আছে কথা বলে না সুদের ব্যবসায় কি লস আছে ব্যবসার মধ্যে লস আসে নি রিক্স আছে কি না সুদের ব্যবসার মধ্যে রিসও নাই লসও নাই 
শুদ্ধকে ইসলামে সাপোর্ট করে না শুধু আমাদের নবীর ভেলাই আমাদের মুসলমানের জন্যই উম্মতে মুহাম্মদের জন্যই শুধু হারাম না বরং তাওরাতেও শুদ্ধ সম্পর্কে কথা আছে সেই সময়ে শুদ্ধকে না যাই হারাম ছিল কারণ সুদের মাধ্যমে বড় লোক আর বড় লোক হয় আর গরিব আর ফকিরনি হয় যারা সুদ লাগায় তাদের ব্যবসার মধ্যে কোনোদিন তো লস নাই শুধু লাভ তোমার জমি যদি শিলা পাথরে শিলা বৃষ্টি যদি ধ্বংস হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় সুদের উপরে টাকা আনলে কি সুদ কর মাপ দিবে মাপ দিবে না সুদের মধ্যে লস নাই সুদের মধ্যে শুধু লাভ আর ব্যবসার মধ্যে লসও আছে রিক্সও আছে লাভও আছে যেটার মধ্যে লাভ আছে লস আছে রিক্স আছে এটাকে বলে ব্যবসা আর যেটার মধ্যে আপনার লস নাই রিক্স নাই শুধু লাভ আর লাভ এটাকে বলে শোধ শুদ্ধ হলো দুই প্রকার রিবা আন নাসিয়া আরেকটা রিবা আল ফদল রিবা আন নাসিয়া হলো যেই সুদ মেয়াদ মেয়াদকালীন নির্দিষ্ট করে দেয় যে মেয়াদ করে এত দিনের ভিতরে মাসিক এক হাজার টাকায় প্রত্যেক মাসে এক হাজার টাকা দিবে দশ হাজার টাকায় এক হাজার টাকা মাসিক দিবে অথবা সাম্মাসিক অথবা বাৎসরিক এটাকে বলে রিবা আন নাসিয়া পবিত্র কোরআনের সুদ সম্পর্কে আল্লাহ পনেরোটা আয়াতের মধ্যে আলোচনা করেছেন সাতটি আয়াতে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন কিছু লোক সুদ লাগায় এক হাজারে মাসে একশো টাকা আছে না এরকম এটাকে বলে রিবা আন নাসিয়া এটা কি কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে দুই নম্বর রিবা আল ফদল ধানের বিনিময়ে ধান আত্মামারু বিথামারি খেজুরের বিনিময়ে খেজুর খেজুরের বিনিময়ে যদি খেজুর আপনার খেজুর ভালো না এই খেজুর একত্রিত করে যদি খেজুর কিছু বেশি দিয়া দেন তাহলে এটা ওষুধ এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটা নাজাইজ হারাম হজরত বেলাল নদী আল্লাহ তালা আলুহু আমার নবীর দরবারে ভালো একজন খেজুর কিছু খেজুর নিয়া উপস্থিত হলেন হজরত বেলাল নদী আল্লাহ তালা আলুহু ডাক দিয়া বলেন ফৈগাম্ব আপনার জন্য খেজুর নিয়া উপস্থিত এই যে দেখেন কত বালো খেজুর আপনার জন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ফাইগাম্বর ডাক দিয়া বলেন রে বেলাল তোমায় এই খেজুর ভালো খেজুর কোথায় পাইস বেলাল নাদি আল্লাহ তালু ডাক দিয়া বলেন ফয়গাম্বর আমার গাছের খেজুর তেমন ভালো না বরং আমি দুই সা দিয়া দুই সা আমার খারাপ খেজুর দিয়া এক সানছি ভালো খেজুর আমার নবী ডাক দিয়া বলেন রে বেলাল এটা হলো সুদ সুদ তুমি বরং এটা করিও না ধানের বিনিময়ে ধান আনা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ তুমি খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বরং এক জিনিসের বিনিময়ে আরেক জিনিস আনা অতিরিক্তটারেই সুদ বলে অতিরিক্তটারে ওই সুদ এরে নবীর উম্মতের দল সুদের প্রচলন চতুর্দিকে আছে সবাই সুদ ছাড়া কোনো উপায় নাই মানুষ বলে যদি আমি সুদ না লাগাইতাম ঘুষ দিয়া যদি আমার সন্তানটারে চাকরি না লইত তাহলে আমি ফ্যামিলি চলা সম্ভব হইত না সুদের ব্যবসা যদি না করতাম তাহলে এত বড় লোক হইতে পারতাম না কিন্তু সুদ কেত বড় অন্যায় কেত বড় গুণা কত বড় অন্যায় কত বড় অপরাধ হজরত জাবির রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাহমাত আল্লিল আলমিন বলেছেন যে যেই ব্যক্তি সুদ লাগাইবে চারজনের উপরে আল্লাহ তালার উপর আল্লাহ তালা বলেন ওই নবীজি বলেছেন তাদের উপর আল্লাহ তালার লান যে ব্যক্তি সুদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিল দলিল লেখলো এরে নবীর অম্মত 
আজ অনেক এরকম আছেন যে হুজুর আমি তো সুদ কাই না কিন্তু একদিন সাক্ষী দিছিলাম আমার কি সমান গুনা হা হা তোমারও সমান গুনা তুমি কেন সুদের কারবারের মধ্যে তুমি কেন জড়িত হবে তুমি কেন সাক্ষ্য দিবে পাপ কাজের মধ্যে তুমি সাক্ষ্য দেওয়া উপস্থিত থাকাই তোমার গুনা গান বাজনা যদি হয় গানের মধ্যে যারা ছাতা দিবে যারা আয়োজন করবে সমান গুনা বরং তেমনি ভাবে ওই সুদের কারবারের মধ্যে যে দলিল লেখে দিবে অনেক মানুষ বলে হুজুর আমার তো কোনো অপরাধ নাই আমার ব্যবসা হলো পেশা হলো দলিল লেখা বরং আমি দলিল লেখে দিই এরে ভাই না না যদিও বলো কোনো আপত্তি নাই বাধা নাই তারপরও এখানেও বাধা আছে এখানেও আপত্তি আছে তুমি যদি দলিল লেখো সেই ব্যক্তি সুদ লাগাইয়া যেই পরিমাণ শাস্তি বুক করবে তুমি দলিল লেখা তুমি সাক্ষ্য দিয়াও সেই পরিমাণ শাস্তি বুক করবে وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم الربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من ست و 30 জানিয়া পয়গম্বর ডাক দিয়া বলেন রে উম্মতির দল ভালো করে শুনে নাও যেই ব্যক্তি এক জেনে শুনেও এক দিরহাম পরিমাণ সুদ বক্ষণ করবে ওই ব্যক্তি 36 বার জিনা বিচার করার মত মারাত্মক অপরাধ করল নাউজুবিল্লাহ জুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمة আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত যেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি সুদ যেই ব্যক্তি সুদের মধ্যে সত্তরটা গুণা হয় একটা নাই সত্তরটা গুণা সত্তরটা গুণার মধ্যে সবচাইতে নিম্ন শ্রেণীর যেই গুণা ওই গুণাটা হলো আইয়াং কি হাররা জুলু ওম্মা নিজের আপন মায়ের সাথে জিনা বেবিচার করার মতন মারাত্মক অপরাধ এরে নবীর অম্মতির ধল এ সুৎখুর ভাই ভালো করে বোধ আজ যদি তুই মনে করস যে আমি সুদ কাবো আমার আপন মায়ের সাথে জিনা হোক কোনো আপত্তি নাই কোনো বাধা নাই তুমি সুদ কাউ কোনো আপত্তি নাই কেউ তোমার আটকাবে না কেউ তোমারে বাধা দিবে না কিন্তু এইটাও তুমি স্মরণ করো কত বড় অপরাধ কত বড় অন্যায় আজ যদি কোনো মানুষ সমাজের মধ্যে বেবিচার করে জিনা করে জিনার কাজের মধ্যে যদি এক যুবক এক যুবক প্রতি যদি লিপ্ত হয়ে যায় ওই জিনার কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেলে অনেক মানুষ দেখবেন সালিসি বৈঠক দিয়ে তাদেরকে শাসন করা হয় হয় কি না হয় না সালিস বৈঠক দিয়ে তাদেরকে শাসন করা হয় কিন্তু আজ আমাদের সমাজে জিনার চাইতেও মারাত্মক গুণা সুদ সুদের কারবারের মধ্যে এত মস্ত বড় ব্যবসা সুদের মধ্যে জমজমা আর ব্যবসা দুনিয়াই যদি যে যেই যেই দিকেই যাক না কেন করুণা আসলেও সুদের টাকা মাফ নাই আছে কি না করোনা আসলেও সুদের টাকা মাফ নাই কারণ যারা সুদকে অভ্যস্ত তাদের চৌকের মধ্যে পর্দা নাই তাদের চৌকের তাদের ব্যবহার ভালো না কারণ কেমনে ভালো হবে ওই ব্যক্তি জন্মের পর তাই কে হারাম টাকা কে এত বড় হইছে দেখবেন যারা সুদের কারবার করে ওদ ওরা পট করিয়া চোখটারে উল্টাইয়া মারামারি শুরু করে देखो तुम करा देखो कर ले तुम कतटुकु तुम लाभ तुम फायदा आलेम फायदा नाई बर तुम जहां नाम आगुन थे बाजे एरे नबीर দল এরে সুদকুর ভাই আজ অনেকে বলে হুজুর যদি সুদের ব্যবসা ছেড়ে দেই তাহলে কেমনে চলব ফ্যামিলি চালানো কোনো সম্ভব না ফ্যামিলির মধ্যে বাটা পুড়িয়ে যাবে বাটা এরে নবীর অম্মত চিন্তা করিয়া দে যদিও ফ্যামিলির মধ্যে বাটা পড়ে যার এই জমিনের মধ্যে এক তোলা জায়গা নাই জমিন নাই সেই ব্যক্তিকেও আল্লাহ রিজিক দেয় কি না ذكر مالك والله خير الرازق ذكر مالك 
কাদের কুদুরত দারি বরকা মাল আংতা হাসবি আংতা রাবি জুল জালাল তুহি কাদের জলি লুল্লা জাহাদার বহার হালে তুই মেরা নিগাহদার সব কিছুর মালিক এক মারতকে এরে নবীর উম্মত আজ আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে হুজুর যদি সুদপুরের বিরুদ্ধে জমার দিন ভয়ান দেখবেন ওই হুজুর বালানা যেই সমস্ত সুদকুররা নামাজে যাবে সুদকুররা বলবে দেখছো নি হুজুর তো আমাকে টার্গেট করিয়া বয়ান দে ঠিক কিনা দাওয়াত দিতে আসলাম আগে আর দাওয়াত দিতাম না বলে কি না যেই ব্যক্তি বেনমাঝি বেনমাঝির বিরুদ্ধে হুজুর যদি জুমায় বয়ান দে দেখবেন বেনমাঝিরা খেপে চায় হুজুর আমাকে দেখে দেখে টার্গেট করে বয়ান করে হুজুর পাল্টাইতে হবে ঠিক কি না এতদিন হুজুর বড় ভালো যখন হুজুর সুদকুরের বিরুদ্ধে কথা বলে সুদকুররা কেঁপে যায় যদন হুজুর বেনমাজির বিরুদ্ধে কথা বলে তখন আর বেনমাজি হুজুরকে ভালোবাসে না যখন ন্যায় কথা বলবে তখন হুজুর আর ভালোবাসবে না হুজুরকে সভাপতি ডাক দিয়া বলে হুজুর এখন থেকে আর এই বিষয়ে ওয়াজ না করিয়া আসমানের উপরের ওয়াজ আর জমিনের নিচরের ওয়াজ করবেন ফাঁক সব বাদ আসেন এরে নবীর অম্মতের দল উচিত কথা বললে কেউ ভালোবাসে না সবাই তোমাকে তারাইয়া দে দেখবেন আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বলে গরম বাদ দিলে বিলাই বেজার কি না উচিত কথা অনেক সময় যদি সন্তান ও মা সামনে বলে মা কয় দেখ শুনি ফুলাই দিয়ে ফ্রন্ট নাম আপনাতে উচিত কথা বললে মাও ভালোবাসে না অবশ্যই তুমি দেখবা তোমার দুনিয়ার জীবনটাও শান্তি যাবে পরকালের জীবনটাও শান্তি যাবে এরে ঘুসকুর ভাই কারণ ঘুষের মধ্যে তো মজা লাগবে কারণ যত সমস্ত অন্যায় কাজ আছে অন্যায় কাজের মধ্যে বেশি মজা দেখবেন গানের মধ্যে বেশি মজা আছে কিনা কারণ গানের মধ্যে কিছু কেন বেশি মজা এই জায়গায় যদি একটা গানের আয়োজন হইতো স্বাভাবিক একটা বাউল শিল্পী আসতো ব্যাটা বেটি সাসা বাতিজা বাবা ছেলে কোন জায়গা দেওয়া সম্ভব বাইকিং করার কোনো প্রয়োজন হইতো অ্যালাউন্স করার কোনো প্রয়োজন হইতো मजाटा बसि बेतन पाए त्रिस हजार पंचाश हजार पंचाश हजार टाक वेतन पवारे बंदार देखें घुषर जो एक हजार पाए मजा शांति मानुष देख बुजे जहां नाम परिदर्शन कर 
জান্নাত পরিদর্শন করাইছেন জাহান নামের মধ্যে যখন নিয়ে যাওয়া হলো জাহান নামের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার পর আমার নবী গিয়া দেখতেছেন এই দল মানুষের বড় পেট এক একটা ঘরের মতো ওই পেটের মধ্যে হাজা ওই পেটের মধ্যে শত শত সাপ দেখা যায় কিলমিল কিলমিল করতেছে ওই সাপগুলো এক একটা দংশন করে নেস দেয় নেস ওই নেসের যন্ত্রণায় চিল্লানোর আওয়াজ আওয়াজ চিল্লানোর আওয়াজ যেন জাহান নাম পর্যন্ত কাঁপে আমার নবী ডাক দিয়া বলেন জিব্রাই বলো ওই সমস্ত বন্দা ওই সমস্ত লোকগুলো কারা তাদের কেন এরকম শাস্তি হইতেছে জিব্রাইল আলাই সাল্লাম ডাক দিয়া বলেন ফৈগাম্বর ওই সমস্ত লোক হলো তারা যারা আপনার উম্মতের মধ্যে একদল যারা দুনিয়ায় সুৎকাইত ওই সুৎকুরদেরকে আল্লাহ এরকম শাস্তি দিবে शस्ती हल जहां नाम তিন নম্বর শাস্তি হলো আমার নবী স্বপ্নে দেখলেন এই কঠিন কেয়ামতের ময়দানে একটা রক্তের একটা নদী বইতে চলছে রক্তের একটা নদী ওই রক্তের নদীর মধ্যে কতগুলো লোক হাবু ডাবু করতেছে হাবু ডাবু করিয়া চলতেছে ওই দুঃস নদীর মধ্যখানে রক্তের নদীতে সাঁতার কাটতেছে যখন তারা করোনারের মধ্যে আসে করোনারের মধ্যে আসার পর ফেরেস তারা বড় বড় ফেরেস তারা বড় বড় এক একটা ফেরেস তারা বড় বড় दुनिया এরে নবের আশেকের দল একটা বার চিন্তা করে দেয় যদি তুমি দুনিয়া থেকে সুতকে তুমি যাইতে পারো তাহলে তোমার অবস্থাটা তুমি কেমন হবে তুমি একটু ভাবো এরে ন মুসলমান ইমানদার তুমি একটা বার চিন্তা করিয়া দেখো তুমি যেই টাকা সুদের টাকা দিয়ে সংসার চালাইতেছ ঘুষের টাকা দিয়ে সংসার চালাইতেছ তোমার সন্তানটারে ঘুষের টাকা দিয়া বড় করতেছ তোমার সন্তানটারে সুদের টাকা দিয়া বড় করতেছ ওই সন্তান জীবনে কোনোদিন তোমার ওই সন্তানের কাছ থেকে ভালো ব্যবহারের আশা করা যায় না এরে সুতকর ভাই যদিও বলো হুজুর আমি যদি সুদ কাই না তারপরেও আমি কেমনে চলব চলার তো কোনো কায়দা নাই কিন্তু তুমি তাকাইয়া দেখো আল্লাহ একবারে গভীর সাগরে মিশেও যদি একটা প্রাণী তাকে ওই প্রাণী তাকেও আল্লাহ তালা রিজিক দেয় কি না দেয় না একটা পিপিলি কাও রিজিক আল্লাহ দেয় কি না দেয় না জুড়ে বলেন রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ রিজিক একটা ছোট একটা পিপিলিকাও অনাহারে মারা যায় নাই আজ পর্যন্ত কোনো দিন শুনছ কোনো জায়গায় মানুষ অনাহারে মারা গেছে শুনছ নি এরে নবীর অম্মতির দল অনাহারে আজ পর্যন্ত কোনো মারা যায় নাই কিন্তু তুমি তাকাইয়া দেখো তোমার তাওয়া কুল হয়তো আল্লাহর প্রতি অল্প ক্ষম এই জন্য তোমার এরকম অবস্থা তুমি একটা বার তাকাইয়া দেখো না তোমার কেমন অবস্থা তুমি যদি রিজিকের চিন্তা করো আমি কেমনে চলবো আমি কেমনে চলবো এরে ভাই না না চলার চিন্তা নাই চলার কোনো টেনশন নাই কারণ চালানোর মালিক আল্লাহ তুমি তাকাইয়া দেখো আল্লাহ তালা কুটি কুটি কুটু কুটি পশু পাখি আল্লাহ বানাইছে কি বানায় নাই কুটি কুটি পশু পাখি আল্লাহ তালা বানাইছে ওই পশু পাখিকে রিজিক কে দেয় পশু পাখি কি ক্ষেত করে ক্ষেত জমি করে পশু পাখির আলাদা কোনো বাগান আছে কোনো গুদাম গড় আছে কিছুই নাই কিছুই নাই কিছুই যদি না তাই কাতাকে ওই রিজিক দেয় একমাত্র আল্লাহ যে পশুটা সারা দিন উপবাস হয়ে ঘুরে সকাল বেলা বাসার মধ্যে বাচ্চাও আছে ওই বাচ্চাকে রাখিয়া সকাল বেলা কোন জায়গায় রিজিক নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নাই ওই পশুটা সকাল বেলা বের হই বিকাল বেলা নিজে ও পেটটা ভরে খাবার খায় এবং সন্তানের জন্য খাবার নিয়ে আসে 
অতএব রিজিকের মালিক আল্লাহ এরে বন্ধা তুমি চিন্তা করো ওই একটা পশুকেও যদি আল্লাহ তালা খাবার দিতে পারে তাহলে তুমি কেন দিবা না এরে সুতকুর ভাই তুমি সুদ কেন চাড়তে পারো না কারণ সুদের মধ্যে তো মজা যেরকম মজা তেরকম সাজা আছে কিনা সাজা যেরকম মজা তেরকম সাজা যেই রকম শান্তি দুনিয়ার মধ্যে তেরকম অশান্তিও আছে হ্যাঁ নবীর অম্মতির ধল আজ তুমি তাকাইয়া দেখো যা যেই সমস্ত মানুষ সুদকে অট্টালিকার মালিক হইছে সুদকে বড় লোক হইছে ওই সুদ কুর কোটি টাকার চাইতেও দিন মজুর পাঁচশো টাকা প্রতিদিন ইনকাম করে ওই ব্যক্তি সুদ কুর কোটি লাখ পতির চাইতেও অনেক শান্তিতে আছে ঠিক কিনা আরে নবীর অম্মতির দল তুমি আজকে সুদকে পাহাড় পরিমাণ তোমার টাকার অভাব নাই যদিও তোমার টাকার অভাব নাও থাকে তুমি জিজ্ঞাস করে দেখো মন দিয়ে জিজ্ঞাস করে দেখো রে মন তুমি কতটুকু শান্তি আসো আর যে ব্যক্তি হালাল পথে ইনকাম করতেছে ওই ব্যক্তির দিক দিয়ে তাকাইয়া দেখো তো ওই ব্যক্তি কেমন শান্তি আছে সুদ করে শরীরে দেখবেন রোগ বেশি থাকে বেশি থাকে রোগ রোগের অভাব নাই সমস্যার অভাব নাই সন্তান একটা ঠেরা হয় একটা প্রতিবন্ধী হয় দেখবেন গড়ের মধ্যে শুধু অশান্তি যেই টাকা আমার শান্তি দেয় না ওই টাকা দিয়া আমার কি লাভ কি লাভ যেই সম্পদে আমার শান্তি দিল না ওই সন্ত সম্পদের তো কোনো প্রয়োজন নাই যেই টাকায় আমার স্বাধীনতার দূর করিয়া দিছে যেই সম্পদে আমার স্বাধীনতার দূর করিয়া দিছে যেই সম্পদের কারণে আজ আমি অশান্তি ওই সম্পদ দিয়ে আমি কি করব কারণ যেই সম্পদ মানুষ জুকার করে শান্তির জন্য আরামায় সে টাকার জন্য এরে নবীর অম্মত যেই সম্পদে তোমার শান্তি দেয় না ওই সম্পদ দিয়া তুমি কি করবা তোমার চাইতে একজন গরিব মিসকিন মানুষ দিন মজুর মানুষ তোমার চাইতেও অনেক ভালো আছে এরে আল্লাহর গোলাম আজকে তুমি চিন্তা করো তোমার এত টাকা দিয়া তুমি কি করবা তোমার কোনো ভিতরে শান্তি নাই জলে শুধু জলে আমাদের বড় বড় আকাবিররা বলে গেছেন যেই ব্যক্তিরা সুদ কি পাহাড় পরিমাণ টাকার মালি ওই টাকা বেশি দিন স্থায়ী থাকে না কারণ ওই টাকা বেশি দিন স্থায়ী নয় ওই টাকা কিছু দিনের মধ্যে বেশি হয়েছে চল্লিশ বছর এর পরই শেষ আমি যদি বলি বলবেন হুজুর মনে হয় গিবত করে না রে ভাই না না গিবত করি না তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলি যে একটা বাস্তব ঘটনা আমাদের এলাকায় আমার বাড়ি ইমাম বাড়ি আমি যদিও ভৈরব থেকে আমার বাড়ি ইমাম বাড়ি আমাদের গ্রামেরই একটা ঘটনা ওই আমরা ছোট থেকেই দেখতেছি ওই ব্যক্তি বাজারের মধ্যে সুদ লাগাই সুদ লাগাইতে লাগাইতে যৌবন থেকে একবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছে বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর আজ গিয়া দেখেন ওই লোকটার কেমন অবস্থা শুধু মানুষের কাছে কান্না করে আর বলে আমাকে মাফ করে দাও আমাকে ক্ষমা করে দাও আমরা বাড়িতেই গেলে বলে বাতিজা কেমনে আমি শান্তি পাবো কি রোগ কি রোগ কত চিকিৎসা কর একবারে মাতার মগজ পর্যন্ত শুধু উঠিয়া যায় পায়ের জলা থেকে মগজ পর্যন্ত উঠে কত ঠান্ডা তেল লাগাইছে তারপরও শান্তি নাই তেল লাগানোর পরেও কোনো শান্তি নাই ঠান্ডা তেল কত তেল কত কিছুই ব্যবহার করলো কোনো শান্তি নাই এরে নবীর অম্মতের দল একটা বার চিন্তা করিয়া দেখ আজ তুমি যদি সুদ কাও তুমি দেখবা তোমার জীবনের কেমন হাল তোমার কেমন পরিস্থিতি হয় ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তৌবা করছে হুজুরকে একজন ভালো হুজুর আনিয়া তৌবা করিয়া বলছে হুজুর আমি জীবনের জন্য তৌবা করলাম আর জীবনে সুদ কাবো না আর জীবনে কোনো দিন কাবো না আর জীবনে কোনোদিন অন্যায় করব না আল্লাহকে আমাকে মাফ করবে হুজুর ডাক দিয়া বলছেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে যদি তৌবার মতন তৌবা করো আল্লাহ তালা অবশ্যই তোমার মাফ করবে এরে বান্দা দেখবেন ওই লোক এখনো আছে যখন তৌবা করছে তৌবা করিয়া চিরদিনের জন্য সুদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিছে ওই ব্যক্তির যেই রোগটা ছিল ওই রোগের জন্য কোনো ঔষধ সেবন করতে হয় নাই বরং আল্লাহর রহমতে ওই রোগটা এমনিতেই ভালো হয়ে গেছে 
হর্তাওয়াকুল মেয়েকুনি হার সবুহ সাম মীর সানাত রস্তে তু আজ লাম কাম জুজ বাহ কচি যে মহা আজ ইং সুজা ফজলে উ আ মস্তে দৌর জুমলা যাহা এরে নবীর আশিকের দল আমাদের তো অন্তরের মধ্যে তাওয়া কুল পুরা পুরি নাই আমাদের অন্তরে যদি তাওয়া কুল থাকতো আল্লাহ রিজিকের মালিক চালানোর মালিক আমার আল্লাহ যদি তাওয়া কুল থাকতো তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহ উপরে নির্ভরশীল হইতাম আর আল্লাহর উপর যদি বন্দা নির্ভরশীল হইয়া চলতে অবশ্যই আল্লাহ তরে ঘরে বসাইয়া বসাইয়া আল্লাহ তরে রিজিক দিত ঠিক কি না এরে নবীর উম্মত আজ তো এই চিন্তা আমাদের নাই আমরা শুধু টাকার পিছনে দৌড়াই আমরা শুধু সম্পদের পিছনে দৌড়াই কোথায় গেলে সম্পদ আমার ভারবে এই জন্য আমার কত চিন্তা এই জন্য আমার কত টেনশন কেমনে আমি সম্পদে বাড়ানো যাবে কিন্তু বান্দা একটা বার চিন্তা করলেই না যেই কবরের মধ্যে আমি একা চলে যেতে হবে যেই কবরে আমার সঙ্গের সাথে কেউ নাই যেই কবরে আমাকে একা একা মানুষগুলো রাইকা দিবে ওই কবরের চিন্তা একটা দিন করো নাই বরং ওই কবরের কোন চিন্তা তোমার নাই শুধু দুনিয়ার জন্য কেমন ভাবে দুনিয়ারে পাবো এরে নবীর অম্মতের দল আমরা দুনিয়ারে পাওয়ার জন্য যেমন চেষ্টা করি শুধু দুনিয়ায় কিভাবে বড় লোক হতে পারি কত যে চেষ্টা কিভাবে গুষ্ণিয়া চাকরিটা নিতে পারি কত যে চেষ্টা কিভাবে আমি আর একটু দালান কোটা বানাইতে পারি কত যে চেষ্টা আমার ব্যবসাটা কিভাবে আর একটু বড় হয় কত চেষ্টা করি কি না आज तुम जमन दुनिया बिल्डिंग व्यवसार जो टार जमी बनानों घर बनानों तुम जी चिंता करो ওই চিন্তা যদি তুমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করতা বলো না আল্লাহ তালাকে তুমি পাইতা কি না জুড়ে বলেন পাইতেন কি না যেইভাবে আমরা দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য চিন্তা করি এইভাবে কোনো দিন কি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমরা চিন্তা করছি কিভাবে বড় হওয়া যায় কিভাবে টাকা বানানো যায় কিভাবে পয়সা বানানো যায় কিভাবে সম্পদ বাড়ানো যায় এই চিন্তায় আমরা সারাক্ষণ ব্যস্ত একটা বার আমরা ভাবি না যে আল্লাহকে কেমনে পাবো এইভাবে আমরা একটা বার চিন্তাও করি না যদি করতাম প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ ঘরে বসাইয়া রিজিক দিত ঠিক কি না চিন্তা করে দেখু না খবরই কি যাই বানা চিন্তা করে দেখু না খবরে কি যাই বানা যে খবরে আল্লাহ চারা বন্ধু কেহ তাকবে না যে খবরে আল্লাহ চারা বন্ধু কেহ তাকবে না চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা এই দুনিয়া ছাড়িয়া কোথায় যাবে ভাগিয়া এই দুনিয়া ছাড়িয়া কোথায় যাবে ভাগিয়া মরণ তোমায় লইবি গিরি যতই কর বাহানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা যেই খবরে আল্লাহ চারা বন্ধু কেহ তাকবে না যেই খবরে আল্লাহ চারা বন্ধু কেহ তাকবে না চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা এই দুনিয়া ছাড়িয়া কোথা যাবে ভাগিয়া এই দুনিয়া ছাড়িয়া কোথায় যাবে ভাগিয়া মরণ তোমায় লইবি গিরি যতই কর বাহানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা দিলে বরা অহংকার চিন না আজ ক্ষুদার ঘর দিলে বরা অহংকার চিন না আজ ক্ষুদার ঘর নামাজের লাগিয়া কি তোর মুঠেও মায়া লাগে না চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা যেই খবরে আল্লাহ চারা বন্ধু কেহ তাকবে না যেই খবরে আল্লাহ চারা বন্ধু কেহ তাকবে না চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা চিন্তা করে দেখো না খবরে কি যাই বানা 
আজান কানে শুনিয়া কেমনে তাকো ঘুমায়া আজান কানে শুনিয়া কেমনে তাকো ঘুমায়া মরনের কথা কি তোমার একটু স্মরণ হয় না চিন্তা করে দেখো না কবরি কি যাইবা না চিন্তা করে দেখো না কবরি কি যাইবা না যেই কবরে আল্লাহ চারা বন্ধুকে হো তাকবে না যেই কবরে আল্লাহ চারা বন্ধুকে হো তাকবে না চিন্তা করে দেখো না কবরি কি যাইবা না চিন্তা করে দেখো না কবরি কি যাইবা না এই দুনিয়ায় সবই পর কবর যে তোর আসল ঘর এই দুনিয়ায় সবই পর কবর যে তোর আসল ঘর কেমনে সেটায় তাকবে শুধুই মাটির বিছানা চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না যেই কবরে আল্লাহ চারা বন্ধুকে হো তাকবে না যেই কবরে আল্লাহ চারা বন্ধুকে হো তাকবে না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না আজান কানে শুনিয়া কেমনে তাকো ঘুমায়া আজান কানে শুনিয়া কেমনে তাকো ঘুমায়া মরণের কথা কি তোমার একটু স্মরণ হয় না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না যেই কবরে আল্লাহ চারা বন্ধুকে হো তাকবে না যেই কবরে আল্লাহ চারা বন্ধুকে হো তাকবে না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না চিন্তা করে দেখো না কবরে কি যাইবা না মৌতে কাসিন কুল্লো নাসিন সারি বোন কবরে বাই থিন কুল্লো নাসিন দাখিলুন এক জামানা সহবতি বা আউলিয়া মেহতরাজ সদ সালে তাত বেরিয়া